큐피드가 나였다면 어떨 것 같아 <웃음> 당신 아는 주변 지인 소개는 물론이고 어플로도 남자를 만날 정도로 솔로 탈출이 너무 시급했던 상태였어. 볼수 있어. 그러다가 지인이 주변에 너드남이 있는데 관심 있냐고 하는 거야. 너드남. 첫 만남 때그 남자는 수줍어하는 것 같긴 했어도 나를 꽤 마음에 들어 하는 것 같더라고. 신인님 눈이 너무 맑고 예쁜 것 같아요. 제가 숙맥이라 이런 말잘 진짜 못하는데 꼭 하고 싶은 말이라서. 뭐야, 어른이 해주세요. 아, 좋은데? 라면 수집은 듯 순수하게 말하는데 너무 마음에 들더라고. 두 번째 만남에서 승부를 보고 싶었던 나는 네가 마음에 든다고 고백을 했고 오. 서로의 마음을 확인한 우리는 그날 급발진이 걸려서 아예 진도를 끝까지 나갔어. 어머, 잤네. 잤어. 뭐야, 너드남 맞아? 근데 그 다음 날부터 너드남의 연락이 시들해지더라. 어머, 어머, 어머. 칼답이던 카톡도 다섯 시간 이후에나 확인할 정도로 너드남의 태도에 나도 아쉬울 건 없다 싶어서 난 하룻밤 파트너 말고 찐 남친이 우와. 필요해 라고 카톡을 보내고 내가 먼저 연락을 끊었어. 우와. 그리고 며칠 후내 인스타그램 알고리즘에 그 너드남이 어떤 여자랑 엄청 다정하게 찍은 사진 뜨는 거야. 그 사이에 여친이 생긴 건가 싶어서 너무 황당해서 인스타 염탐을 했더니 이게 웬일? 에? 두 사람은 벌써 1년 넘게 사귄 커플이더라고. 너도 아니었네. 와, 너도 아니었네. 너도 아니야. 이게 무슨 너도야. 결국 내가 너드남의 짧은 바람 상대였던 거지. 그렇지. 와 최악이다. 어이가 없던 나는 주변에 만류해도 그 여친에게 DM을 했고 내가 그 너드남이랑 선색 후사 얘기까지 모두 하자 여친은 목소리가 덜덜 떨리면서 막 힘들어하더라. 여친은 나보다 한 살이 많은 언니였고 딱 나한테 미안하다면 사과를 하는 거야. 왜, 왜 사과를 하는 거야? 그렇게 둘도 끝이 나겠구나 했는데 며칠 후에 그 여친에게 연락이 오더라. 스니야, 그 너드남한테 네 말이 거짓말이라고 믿지 말라고 울면서 전화가 왔어. 어, 네? 아니요. 저는 진실만 말했는데. 하, 알겠어. 아니 나도 우선 너드남이랑 직접 만나가지고 내가 직접 이야기해 볼게. 언니, 아니 언니의 선택을 존중할 거지만 걔는 진짜 아니에요. 잘 선택하셨으면 좋겠어요. 하고 얘기를 끝냈는데 며칠 후에 그 여친이 나를 차단했더라. 아, 뭔가 느낌이 이상해서 너도 난 프로필 사진을 봤더니 여전히 여친 사진인 거야. 음. 그렇게 두 사람은 헤어지지 않고 계속 만나더라고. 오히려 내 덕분에 두 사람이 더 돈독해진 것 같더라고. <웃음> 진짜 어이없네. 자기에게 다시 돌아온 남친 마음을 더 믿어보겠다고 계속 만나기로 했다는 거야. 졸지에 내가 두 사람을 더 단단하게 만들어준 사랑의 큐피드가 되어버린 거지. 이 커플에게 두 번에 배신당하고 빡쳐하는 내가 좀 이상한 거 아니지? 부들부들 빡치긴 하지만 그냥 똥 밟았다고 생각하고 막 넘기려고 하는데. 지훈이가 해봤네, 지훈이가 해봤네. 아, 나 대신 그 바퀴벌레 커플에게 시원하게 욕좀 해주면 안 돼? 특히 풍자 언니 시원하게 뭐라고 좀 해주라. 아 풍자 하려. 아. 이게 그거예요. 너드남 맞아요, 저 남자분. 어. 아니죠. 너드남입니다. 너무 더러운 남자입니다. 아. 어, 역시 풍자 하려는데 우와. 풍자 쌌다. 시원하다. 결혼의 상대가 있는데 잠깐 다른 여자를 만나면서 아이 여자가 진짜 내가 결혼할 상대가 맞는지 이렇게 테스트하는 남자들이 있더라고. 어머. 그래서 내가 잘 걸렸던 거야. 근데 저는 그 결혼할 상대 있는지 모르고 되게 좋아해서 데이트 할때 되게 떨렸거든요. 어머. 근데 한 얼마 안 있다가 똑같아 잠수를 탔어. 근데 며칠 있다가 결혼 사진인 거예요. 어머. 알고 보니까 쟨 거야. 근데 마, 결국에 나를 통해서 맞다고 생각하기 너무 어려워 맞는 거야. <웃음> 지윤이었네. 못 알겠지. 아이고. 어떻게 약간 결혼 리트머스 좀 용지 같은 거네. <웃음> 나라를 이렇게 담궜네. 진짜 최악이다. 어. 근데 저런 남자들이 있더라. 여기서 불쌍한 사람은 스니밖에 없어. 그치? 그리고 두 번째로 불쌍한 사람은 그 여자친구야. 맞아. 저는 스니도 잘못했다 생각을 어? 하고. 왜? 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 지금 현 여친만 잘못이 없다 생각해요. 그런 말 있잖아요. 막 나는 상대방의 바람을 펴도 나만 모르면 된다. 음. 라고 만나는 그 마인드로 만난 애들이 음. 있더라고요. 음. 근데 어쨌든 내가 이 말을 함으로써 그런 상상을 하게 만들었고 음. 좀 힘, 마음의 힘듦을 얹어줬으니까 쓰니도 잘못을 했다고 생각해. 어, 아, 그렇지. 그것도 맞는 말일 수도 있어. 그럴 수 있지. 그럴 수 어, 있지. 어, 어. 어, 이렇게 또 생각하는구나. 야, 아니 이게 반대로 생각했을 때 내가 여자친구야. 음. 근데 누가 나한테 DM 같은 걸로 음. 당신 남자친구가 바람 폈어 하고 연락을 받은 내가 그 사람이라 생각하면 누가 말을 믿겠어요? 그럼 나도 남자친구 남자친구 말을 믿지. 진짜? 나는 그 여자 말 믿는다. <웃음> <웃음> 그런 건가? 만약에 바람 폈어. 알게 됐어. 그땐 어떻게 하실 거예요? 나는 그냥 
날짜 없이 그냥 끝낼 것 같아. 어, 그러니까 너왜 발음 폈어? 누구야? 이것도 아니야 나는. 어. 잠자리고 이걸 떠나가지고 한 번에 데이트라도 나는 그냥 해야될것 같아. 저도 그냥 약간 얄짤 없는 타입. 어... 바로 끝. 뭐뭐 뭐, 어차피 뭐 화내는 것도 좀 아, 아, 아깝다고 생각을 해요. 근데 막 변명을 하려고 하면 화가 날것 같아. 어. 그래 나안 듣고 싶은데 계속 어. 말하려고 하면 그때 진짜... 화낼 것 같아. 큰절을 하면서 높죽 잘못했다고 하면 용서를 한 번. 아니야 이렇게 하는 거. 백팔 배를 해. 진짜 제일 정 떨어져. 그냥 꺼지라고 할 거야. <웃음> 예, 손 들은 순간 꺼져. 이제. 혹시 그러면 그랜저룸 가능한가요? 그랜저? 그랜저로 있어야 되나? 그때만 볼것 같아. 잔인한 사람이야 은근. <웃음> 아니 그럼 만약에 어떤 베프의 애인이 나한테 베프의 애인이 나한테 축하를 던졌어? 베프의 애인이 축하를 던졌어. 그럼 베프한테 얘기해요, 안 해요? 아이 당연히 얘기 안 하지. 안 해요? 당연히 얘기 안 하지. 그냥 조용히 제거해야지. 아니지. 베프 그럼 계속 하기 안 되잖아. 저도 안 해요. 베프한테 얘기 안 하고 그 추파 던진 애한테 해요. 그거 잘못된 거라고. 그럼 안 된다고. 꺼져라. 이렇게. 아 꺼져라. 아, 꺼져라. 못하죠. 근데 혹시 거기서 또 그랜저를 하면 어떻게 되는 거죠? 아, 맞아요. 아, 그런 거요? 네. 아 그것도 괜찮네. 제일 아, 좋은 추파네요. 그랜저를 좋아하시네요. 네. 아니 근데 또 사연을 보면 은 쓰니인 나 때문에 둘이 사랑을 또 단단해졌어. 어, 짜증나. 어떻게 보면 큐피트야. 네. 혹시 본인들이 또 큐피트를 놔줘서 좀잘된 케이스나 이런 또 상황이 있었나요? 나는 큐피트가 한번 되어준 적이 있어. 딱 이렇게 세면서 술을 마셔. 그러다가 이렇게 또 이렇게 둘이 뭔가 분위기가 있어. 그러면 나 담배 피러 갈 거야. 어... 15분 걸릴 거 같아. 아 뭐야? 그 뭐야? 너무 좋은 사람이다. 나도 말이지. 그러면 그 안에서 이제 뭔가 딱 오면 그 분위기에 그게 다 있어. 난 이제 집에 갈 거야. 저 표정 너무 좋아. 집에 가는 거지. 나 그런 거 되게 좋아해. 저런 친구가 옆에 있어야 되는데 내 친구들 아무 싸게 쓸모가 없어. 어, 소개시켜 주는 거야. 듣고 있지, 너네들. 